வெல்கம் டு எஸ் டம்மி சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபன் சூப்பர் மேஜிக் நான் மகேந்திரன் இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம உலகத்தில் பல நாடுகள் இருக்குது அதில் பலருமே விவசாயம் செஞ்சுட்டு வரோம் அதில் பலருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தி தான் விவசாயம் செஞ்சுட்டு வரோம் ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தினா நம்ம உடலுக்கு ஏகப்பட்ட பாதிப்பு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறிக்கிட்டு வரோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நாட்லேயுமே ஒரு நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உலகத்திலே முதல் முறையாக நூறு சதவீதம் இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறி இருக்கிறாங்க அங்கே செய்கிற விவசாயம் பூராமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்கை விவசாயம் மட்டும்தான் ஸோ அது எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற சிக்கிம் அப்படின்ற ஸ்டேட் ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான தகவல்களும் அந்த ஸ்டேட் எப்படி நூறு சதவீதம் இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறினாங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இந்தியாவில் நேபாள் பூட்டான் நாடுகள் மற்றும் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டேட்டோட பார்டரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் தான் சிக்கிம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் அந்த ஸ்டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே மலைகளாக தான் இருக்கும் முந்நூறு மீட்டர்லேருந்து எட்டாயிரம் மீட்டர் வரைக்கும் அந்த மலைகளோட உயரம் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டோட நிலப்பரப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த நிலப்பரப்பில் கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி ஐநூறு மக்கள் வாழ்கிறாங்க அந்த நிலப்பரப்பில் எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசாங்கம் பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகளாக தான் இருக்கும் அதில் வந்து பல மிருகங்கள் வாழும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து புள்ளி இருபது சதவீதம் அதாவது எழுபத்தெட்டாயிரம் ஹெக்டர் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் தான் வந்து விவசாய நிலம் அந்த ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் ஏக்கரில் அவங்க அதிகபட்சமாக என்னென்னலாம் விவசாயம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏலக்காய் இஞ்சி மஞ்சள் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸு சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளவர்ஸு பக்வீட்டு நெல் கிவி ஃப்ரூட்டு இந்த மாதிரி பல வகையான விவசாயங்கள் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கிம் ஸ்டேட்டில் அங்கிருந்த விவசாயிகள் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே ரொம்பவே கம்மியாக தான் ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதிகபட்சமாக இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி தான் விவசாயம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதை வந்து அந்த சிக்கிம் கவர்மெண்ட் ஒரு அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஸ்டேட்டை கம்ப்ளீட்டாக நூறு சதவீதம் இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்கிற ஸ்டேட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் முடிவு பண்ணி ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்க அதில் முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ரசாயன உரங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த ரசாயன உரங்களுக்கான சப்சிடரியை பத்து பத்து சதவீதமாக குறைச்சிட்டே வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் மொத்தமாக ரசாயன உரங்களை யாரும் வாங்கவும் கூடாது இம்போர்ட் பண்ணவும் கூடாது விற்கவும் கூடாது அதே மாதிரி எந்த ஒரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்துமே பெஸ்டிசைட்ஸுமே விற்கவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக வந்து எல்லாத்துக்குமே தடை போடுறாங்க அப்படி அவங்க இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறினதுனால ஆரம்ப கட்டத்தில் அவங்களுக்கு விளைச்சல் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ இதை சரி செய்கிறதுக்காகவும் இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஸ்பீட் அப் பண்ணுறதுக்காகவும் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஒரு மிஷனை லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மிஷன் மூலமாக விவசாயிகளுக்கு இயற்கை முறையில் எப்படி விவசாயம் செய்யணும் அப்படின்னு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க இயற்கை முறையில் விதைகளை விவசாயிகளுக்கு சப்ளை பண்ணாங்க இயற்கை உரங்களையும் சப்ளை பண்ணாங்க ஸோ அதனால் இந்த ப்ராசஸ் ரொம்பவே ஸ்பீடாக நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் இந்த ஏழு வருஷம் கேப்பில் எவ்வளோ நிலம் இயற்கை விவசாயம் செய்கிற நிலம் அப்படின்னு சர்டிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்த நிலமான எழுபத்தி எட்டாயிரம் ஹெக்டர் நிலத்தில் எட்டாயிரம் ஹெக்டர் நிலம் தான் இந்த ஏழு வருஷம் கேப்பில் இயற்கை விவசாயம் செய்கிற நிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபை பண்ணாங்க இந்த மிஷன் லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் இந்த எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரம் ஹெக்டராக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறு சதவீதம் இயற்கை விவசாயம் செய்கிற நிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிக்கிம் கவர்மெண்ட் சர்டிஃபை பண்ணாங்க மொத்த நிலமும் இயற்கை விவசாயம் செய்கிற நிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபை பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஜனவரி மாதம் நம்ம பிரதமர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அஃபீஷியலாக அனவுன்ஸ் பண்ணார் சிக்கிம் தான் இந்தியாவிலே முதல் ஸ்டேட் மொத்தமும் இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்கிற முதல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனவுன்ஸ் பண்ணார் ஸோ இதை பாராட்டணும் அப்படின்ற வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸில் இருக்கிற ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷத்துக்கான பெஸ்ட் ஃபியூச்சர் பாலிசி அவார்டு அப்படின்ற ஒரு அவார்டை வந்து சிக்கிம் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ்கர் அவார்டு ஃபார் பெஸ்ட் பாலிசிஸ்
ஸோ இனிமேலுக்காவது நம்ம இயற்கை முறையில் விவசாயம் செஞ்சு அதை சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் நம்ம மக்களுமே இயற்கை முறையில் செஞ்ச உணவுக்கு அதிக விலை இருந்தால் கூட அதை கொடுத்து வாங்கி ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸை நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் டெக்னாலஜி எஜுகேஷன் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பிளே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸுக்கு சோஷியல் மீடியா பேஜ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸோட நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரெண்